ஒவ்வொரு தேசத்திலும் ஒவ்வொரு துறைக்கும் உயரிய விருது அல்லது அங்கீகாரம் என்று ஒன்று இருக்கும் தேசத்திற்கு தேசம் அது மாறுபடும் ஆனால் ஒட்டுமொத்த உலகுக்குமே ஓர் உயரிய விருது அல்லது அங்கீகாரம் பொருந்தும் என்றால் அது நோபல் பரிசாகத்தான் இருக்க முடியும் நோபல் பரிசு ஒன்றுதான் தேச மொழி எல்லைகளை கடந்து ஆறு வெவ்வேறு துறைகளில் சிறந்த பங்களிப்பை செய்தவர்களை ஆண்டுதோறும் கௌரவிக்கிறது நோபல் பரிசை மின்சும் அளவுக்கு வேறு எந்த பரிசும் கிடையாது என்று சொல்லும் அளவுக்கு கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் அது நிலை பெற்றிருக்கிறது இன்று பலரை ஆக்க வழிகளில் சிந்திக்க தூண்டும் அந்த நோபல் பரிசு உருவானதற்கு ஓர் அழிவு சக்தி காரணமாக இருந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா அழிவு சக்தியை உருவாக்கி அதனால் மனம் நொந்து போன ஒரு விஞ்ஞானி தன் பெயருக்கு ஏற்பட போகும் களங்கத்தை துடைத்துக் கொள்ள உருவாக்கியதுதான் நோபல் பரிசு அந்த அழிவு சக்தி டைனமைட் எனப்படும் வெடிமருந்து அந்த விஞ்ஞானி அல்ஃப்ரட் நோபல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தோராம் தேதி ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் பிறந்தார் அல்ஃப்ரட் நோபல் அவரது தந்தை இம்மானுவல் நோபல் ஒரு புகழ்பெற்ற பொறியாளராகவும் கண்டுபிடிப்பாளராகவும் இருந்தவர் கட்டடங்கள் பாலங்கள் கட்டுவதிலும் வெவ்வேறு வழிகளில் கற்களை வெடித்து உடைப்பதிலும் அவர் வல்லவர் ஆனால் அல்ஃப்ரட் நோபல் பிறந்த சமயம் தந்தையின் நிறுவனம் நொடித்து போனது பின்னர் ரஷ்யாவுக்கு சென்று தொழில் செய்து செல்வம் சேர்த்தார் தந்தை தனது குடும்பத்தையும் அங்கு அழைத்துக் கொண்டார் தனது நான்கு பிள்ளைகளுக்கும் மிகச்சிறந்த கல்வி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்கு தனியாக பாடங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்தார் அல்ஃப்ரட் நோபலுக்கு பதினேழு வயதான போது அவருக்கு ஸ்வீடிஷ் ரஷ்யன் பிரெஞ்சு ஜெர்மன் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எழுத படிக்க தெரியும் நோபலை வேதியியல் பொறியாளராக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய தந்தை அவரை பாரிஸுக்கு அனுப்பி வைத்தார் பாரிஸில் நோபலுடன் படித்த எஸ்கானியோ சொப்ரேரோ என்ற இத்தாலியர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நைட்ரோகிளைசரின் என்ற ரசாயனத்தை கண்டுபிடித்திருந்தார் அது வெடிக்கும் தன்மை கொண்டது என்பதாலும் ஆபத்தானது என்பதாலும் அதை அப்படியே விட்டுவிட்டார் ஆனால் நோபல் அதை பற்றி மேலும் ஆராய விரும்பினார் படிப்பு முடிந்து ரஷ்யா திரும்பியதும் தன் தந்தையுடன் இணைந்து எப்படி நைட்ரோகிளைசரினை கட்டுமான துறைக்கு பயன்படுத்தலாம் என்று ஆராய தொடங்கினார் கிரைமியன் போர் காரணமாக அவர்களது தொழில் மீண்டும் நொடித்து போனது எனவே அவர்கள் ஸ்வீடனுக்கு திரும்பினர் ஸ்வீடன் வந்த பிறகு நைட்ரோகிளைசரினை வெடிமருந்தாக உருவாக்குவதில் ஆராய்ச்சி செய்தார் நோபல் அது அபாயமான பொருள் என்று தெரிந்தும் அதனை பாதுகாப்பானதாக்கினால் நல்ல காரியங்களுக்காக பயன்படுத்த முடியும் என்று அவர் நம்பினார் ஆனால் அதற்கு அவர் செலுத்திய விலை அதிகமாக இருந்தது அவரது சோதனைகளின் போது சில முறை பயங்கர வெடிப்புகள் ஏற்பட்டு அவரது தொழிற்சாலைகள் தரைமட்டமாயின சிலர் உயிரிழந்தனர் அவர்களுள் ஒருவர் நோபலின் இளைய சகோதரர் எமில் உயிர் பலிக்கு பிறகும் ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்தார் நோபல் ஆனால் ஸ்வீடன் அரசாங்கம் அதற்கு தடை விதித்தது மனந்தளராத நோபல் நைட்ரோகிளைசரனுடன் பல்வேறு பொருட்களை கலந்து சோதனை செய்து வந்தார் கிசல்கள் என்ற ஒரு வகை உதிரி களிமண்ணுடன் சேர்த்து பிசைந்தால் பாதுகாப்பான வெடிமருந்து கிடைக்கும் என்பதை கண்டுபிடித்தார் அந்த தனது கண்டுபிடிப்புக்கு டைனமைட் என்று பெயரிட்டார் அந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஆறு கிரேக்க மொழியில் டைனமைட் என்றால் சக்தி என்று பொருள் அவரது கண்டுபிடிப்பு பல தொழில்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது உதாரணத்திற்கு காடு மேடுகளை அழிக்கவும் நிலத்தை சமப்படுத்தவும் மலைகளை குடைந்து பாதைகள் அமைக்கவும் பழைய கட்டிடங்களை சில வினாடிகளில் தகர்க்கவும் முடிந்தது ஆல்ப்ஸ் மலையை குடைந்து செயின்ட் கடார்ட் குகைப்பாதை அமைக்க நோபலின் டைனமைட் தான் பேருதவி புரிந்தது அவரது கண்டுபிடிப்புக்கு அமோக வரவேற்பு கிடைத்ததால் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் அவர் தொன்னூறு டைனமைட் தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கினார் பெருமளவில் செல்வம் சேர தொடங்கியது ஆனால் ஆக்கச்சக்தியாக தான் உருவாக்கியதை அழிவு சக்தியாகவும் சிலர் பயன்படுத்த தொடங்கியதை கண்டு மனம் பதைத்தார் நோபல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நோபலின் சகோதரர் லுட்விக் காலமானார் ஆனால் நோபல் தான் இறந்துவிட்டார் என்று நினைத்த பத்திரிகைகள் அழிவு சக்தியை உருவாக்கி கோடீஸ்வரரான ஆல்பிரட் நோபல் காலமானார் என்று செய்தி வெளியிட்டன அதனை படித்து அதிர்ந்து போன நோபல் தன் உண்மையான மரணத்திற்கு பின் உலகம் தன்னை பழிக்கப் போகிறது என்று கலங்கினார் அந்த களங்கத்தை அகற்ற ஒரே வழி 
தன் செல்வத்தை எல்லாம் உலக நன்மைக்காகவும் மனுக்குல மேன்மைக்காகவும் பாடுபடுபவர்களுக்கு பரிசாக வழங்குவதுதான் என்று முடிவு செய்தார் உலகம் முழுவதிலும் இருந்த தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட டைனமைட் தொழிற்சாலைகளிலிருந்தும் ரஷ்யாவில் எண்ணெய் கிணறு அபிவிருத்தியிலிருந்தும் கிடைத்த பெரும் செல்வத்தை கொண்டு ஓர் அறக்கட்டளையை நிறுவினார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறாம் ஆண்டு தான் எழுதிய உயிலில் ஒன்பது மில்லியன் டாலரை நோபல் அறக்கட்டளைக்கு எழுதி வைத்தார் அந்த தொகையிலிருந்து கிடைக்கும் வட்டியை கொண்டு ஆண்டுதோறும் ஐந்து வெவ்வேறு துறைகளில் மிகச்சிறந்த மனுக்குல சேவையாற்றுவோருக்கு பரிசு வழங்க முடிவு செய்தார் இறுதி வரை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் வாழ்ந்த அல்பிரட் நோபல் மூளையில் இரத்த கசிவு ஏற்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் பத்தாம் தேதி தமது அறுபத்து மூன்றாவது வயதில் இத்தாலியில் காலமானார் அவர் மறைந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதாவது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஓராம் ஆண்டு முதல் அவர் விருப்பப்படியே நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட தொடங்கின ஐந்து துறைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டு வந்த நோபல் பரிசு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து பொருளாதாரம் என்ற புதிய பிரிவையும் சேர்த்து கொண்டது இன்று வரை எழுநூற்று எழுபது பேர் நோபல் பரிசை வென்றிருக்கின்றனர் தன்னை அழிவு சக்தியை கண்டுபிடித்த நோபல் என்றல்லாமல் அறிவாளிகளை கௌரவிக்கும் நோபல் என்று உலகம் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அல்பிரட் நோபல் அவரது எண்ணம் வீண் போகவில்லை ஆண்டுதோறும் நோபல் பரிசின் பெயர் உச்சரிக்கப்படும் போதெல்லாம் அந்த உன்னத மனிதனைத்தான் உலகம் நினைவு கூறுகிறது உண்மையில் அவர் அழிவு சக்தியை கண்டுபிடிக்கவில்லை ஆக்கச்சக்தியாக அவர் கண்டுபிடித்ததை உலகம்தான் அழிவு சக்தியாக பயன்படுத்தியது இப்போதும் பயன்படுத்துகிறது இருப்பினும் டைனமைட்டை கண்டுபிடித்ததிலும் பின்னர் நோபல் பரிசை அறிமுகம் செய்ததிலும் அல்பிரட் நோபலின் நோக்கமும் சிந்தனையும் உயரியதாக இருந்தன அதனால் தான் இன்றும் அவரது பெயர் வானம் வரை உயர்ந்து நிற்கிறது அவருக்கு வசப்பட்ட வானம் நமக்கும் வசப்படும் நமது நோக்கமும் சிந்தனையும் உயரியதாக இருந்தால் வசப்படவே தொண்ணூற்றாறு புள்ளி எட்டு கேட்டாலே பரவசம் 